புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் புதிய யுகம் சார்பாக சொல்லிக்கிறோம் எஸ் பொங்கல் அவளோட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சும்மாவா வந்துச்சு நிறைய லீவோட வந்திருக்கே அண்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் சொல்லவே தேவை கிடையாது உங்களுக்கு போனஸும் அப்படி கொடுத்துட்ட நிலைமையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பொங்கல் பொங்குற மாதிரியே உங்கள் வீட்லேயும் சந்தோஷம் பொங்கி வர நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் கடவுளை ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு பக்கமாக இருக்க இன்னைக்கு நாங்கள் புதிய யுகம் டீம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா இன்னைக்கு வேற ஒரு இடத்துல போயிட்டு பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சுங்க ஆமாம் எப்படி நான் ஸ்டூடியோவில் இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் பின்னாடி இருக்கிற செட்லாம் பார்த்தா கிராமம் கூரை வீடு ஆமாம் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கிறோம் யார் கூடலாம் நம்ம பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா எனக்கே தெரியாது தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில் பார்த்தா ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வேட்டி சட்டெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க யாரா மேக்கப் போட்ட மகாராசே என்னங்க அதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ எனக்கே ரொம்ப ட்விஸ்டாக தான் இருக்குது அதனால் போக போக எல்லாம் உங்களுக்கே ஒன்றுன்னா எனக்கு தெரிய வர மாதிரி உங்களுக்கும் தெரிய வரும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் புதியூத்தில் பார்க்கணும் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக கிராமத்தில் விசேஷங்க பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பெரியபாளையம் பக்கத்தில் இருக்கிற லட்ச வாக்கம் அப்படின்ற கிராமத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த வாட்டி நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னன்னா கேஸ் ஸ்டவ் அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன் ப்ரெஷர் குக்கர் இதெல்லாம் பொங்கல் வைக்கிறது கிடையாது மண்மணம் மாறாத கிராமத்தில் நாங்கள் பொங்கல் வைக்கிறத முடிவு பண்ணனால நான் மட்டும் கிடையாது என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் இவங்களெல்லாம் இவங்களுக்கு அறிமுகம் தேவை கிடையாது இவங்க எல்லாத்தையும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட தேவி கிருபா பாலாஜி அண்ணா ஜார்ஜ் அண்ட் யோகினி இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அண்ட் இவங்க கூட மட்டும் இல்லாமல் கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து நாங்கள் பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அமைதியாக இருந்தால் அப்படியே ஒரு கற்றுக்கலாமா 
சரி ஆட்டெல்லாம் போட்டாச்சு வண்டியை விட்டு இறங்கியாச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கிராமம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் ஞாபகம் வரும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கும் கிராமத்துக்கும் இருக்கிற கனெக்ட் எனக்கும் கிராமத்துக்கும் பெருசா எந்த கனெக்டிவிட்டியும் கிடையாது பிறந்தது பிறந்தது வந்து சென்னைனா எனக்கு வயல்வெளிகள் ரொம்ப பிடிக்கும் அங்க போனா அந்த ஃபீல்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதை பார்த்ததோட சரி பட் அதுக்கப்புறம் நான் கிராமத்துக்கு பெருசா போனது கிடையாது இல்ல சொல்லுங்க கடைசியா எக்ஸசைஸ் பண்ணது குளிக்கணும்னு <laughs> 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 எவ்வளவு <laughs> 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 And in fact, புதிய புதிய யுகமுக்கு வந்துட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பொங்கல் எங்கே கொண்டாடுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைச்சு கொடுத்த புது யுகத்துக்கு ஒரு தேங்க் யூ பேமெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஓகே அண்டு நம்ம டிராக்டரில் வரும்போது அதிகமாக லைக்ஸ் வாங்கின ஒரே ஒரு ஆள்னா அது வந்து யோகினி தான் ஏய் யாரோ ஒரு பெரிய சினிமா ஸ்டார் நம்ம கூட வந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்து கிராமத்தில் சினிமா ஸ்டார் நம்ம நாலு விருதுகள்லாம் வாங்கி பார்த்து ஆஸ்கார் ட்ரை பண்ணுறதுக்குறதா நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் பயமா <laughs> இருந்தது <laughs> 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 நிஜமாக எங்க அவரை கொடை சாஞ்சிருவான் அவரை பயந்துட்டு தான் வந்திருப்பாரு ஆனா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்க டிராக்டர் ஜெர்னி அதை விட அது பயம் போறது என்னன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடி டான்ஸ் சாரி இவர் பின்னாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தார் அவர் சும்மா தான் டிராக்டர் சரி ஓகே அண்ட் எல்லாரும் வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குல வழக்கப்படி சாமியை கும்பிட்டுருவோம் கோயில் இருக்கு கோயில் போய்ட்டு சாமியை கும்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய நம்ம விளையாடுகளை போகிறோம் நிறையா பொங்கல்லாம் வைக்க போகிறோம் சாப்பிட போகிறோம் ரெடியாக இருக்கிறீங்களா சாப்பிட்ற பொங்கல் சாப்பிட்றதுக்கு எப்பவுமே ரெடி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஓகே ரெடி போகலாம் போயிட்டு சாமியை கும்பிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய கும்பிட போட்டு பொங்கல் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு வாட்டி ஒரு குலவை சத்தம் போட்டுருமா எல்லாரும் சேர்ந்து குலவை சத்தம் போட தெரியும்ல இன்னும் குலவை ஒன்றரை கூடாது ஓகே எல்லாம் வாய் இப்படி வச்சுக்கிட்டு குலவை சத்தம் எல்லாரும் குலவை போடுவோமா ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டார்ட் கடைசியில் சாமிலாம் கும்பிட்டு வந்தாச்சு இந்த கும்பிடல் வந்து இந்த ஷோக்கு மட்டும் கிடையாது சரியா பொங்கலுக்கு நல்லா சிறப்பாக இருக்கணுன்றக்காண்ட் நம்ம சாமி கும்பிட்டாச்சு அண்ட் அதுக்கடுத்து நிறைய கேம்ஸாக நம்ம விளாட போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நீங்கள் ஏதோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்காக இதோ இந்த திருஷ்டி தங்கையை உடைக்கலான்ட்டுருக்கிறேன் என்ன சொல்கிற பாலாஜி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளை கூடுதல் பெரிய திருஷ்டி தான் வட நீங்க அம்மாவாசையவே மிஞ்சிட்டீங்க நல்லா தேங்க உடைச்சிருக்கிறார் அண்ட் இதோட நம்ம வந்து ஒரு ஆங்கிரி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி மலாடிருக்கோம்ல நம்ம ஆண்ட்ராய்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லோட விரலும் தேஞ்சு போயிருக்கு இப்படியே பறவை விட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து காண்டு பறவை விளாட போகிறோம் அதான் ஆங்கிரி பேர்ட் ஸோ என்னென்னா ஆங்கிரி பேர்ட் காண்டு பறவை காண்டு பறவை ஆமாங்க சரியா ஓகே புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நாங்கள் நிறைய கோழிகளெல்லாம் ஓட விட்டுருவோம் அந்த கோழிகளெல்லாம் நீங்கள் பிட
சரியா அவ்வளவு ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேற எல்லாம் கோழி மட்டும் தான் பிடிக்கணும் வேற அதெல்லாம் ஒண்ணும் அது அதுக்கு பல்லுகள் எல்லாம் அது கிடையாது பாரம்பரியமா <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாபகம் யாருக்கு வந்துட கூடாது இப்போ வந்து நம்ம இந்த சேவலை ஆக்சுவலாக கோழின்னு சொல்லியிருந்தோம் எங்கள் கோழியை காணனா வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டா வீட்டுக்கார வெளியில் வேலைக்கு வந்தார் அவரை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் இவரை பிடிக்க போறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த கோழியை பார்த்து பேசாமடுறா இங்கே பா சொல்கிறா ஆ சரி ஓகே அப்போ கோழின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் சரி இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டனால ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சேவலை பிடிக்க போகிறது யாருனா இந்த கூட்டத்திலே வச்சு அஞ்சா நெஞ்சன் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் சிங்கம் எங்கள் தங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலஜின் வந்து நீங்கள் தான் வந்து இறங்கி ஆமாண்ணா எப்படின்றத இப்போ உங்களுக்குலாம் சொல்லி காமிச்சிங்கன்னா நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு அழகான பாவி நாங்கள் கரெக்டாக இருக்கு சரி ஓகே ஸோ ஓகே நீங்களாம் சேஸ் பண்ணால் தான் அவர் நாங்கள் பிறக்கவே இல்லை இல்லைங்க சேர்னா அப்படி இப்படி ஆடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அவர் நல்லா நல்லா பிடிப்பார் சேவலை ஓகே விடுவா ஓகே ரெடி எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஒரு பொழுது போட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கு போய் பிடிங்க என்னடா பண்ற மாமா என் தகுதிக்கு இதெல்லாம் பிடிக்க முடியாது மாமா வேற ஒரு ஜல்லிக்கட்டு மாடு அடக்க சொன்னா அடக்குறேன் இதெல்லாம் பிடிக்க முடியாது நீ மாடு பிடிக்கிறேன் கால் அடக்குறேன்னா சொல்ல அதுக்கு செலிபிரிட்டி கமிட் ஆகிதான் ரெண்டு சார் சார் பின்னாடி இருக்க மாடு கொண்டு வந்து சொல்லுங்க அது பிடி சொல்லுமா இதுக்கு செலிபிரிட்டியா மாமா நீ மாடு பிடிக்கிறேன் கால் அடக்குறேன்னா சொல்ல நம்பறேன் ஆனா இது செலிபிரிட்டி சொன்னா செருப்பால அடிப்ப ஹலோ ஹலோ ஏய் இங்க வா ஏய் ஓகே ஓகே மாடு பின்னாடி இருக்கீங்க ஃபுட் அடக்க தரேன் நாங்க சேவல் பிடிக்க சொன்னா பல உண்மைகள் இங்க வெளியில வருது அதனால இப்போ என்ன பண்றோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி பைந்த நேர மரம் தள்ளிட்டு பாரு ஐயோ வாயில விட்டு சரி ஓகே ஆல்ரெடி பாலாஜி நான் இறங்கி எனக்கு காலை வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரு எங்க கிட்ட காலை இல்லாத காரணத்தினால நாங்க சேவை தான் வச்சிருக்கிறோம் படுத்ததா நாங்க இங்க நாங்க பிடிக்க போய் நீங்க எல்லாம் வேடிக்கை பாத்தீங்களா இப்ப அங்க இருந்து இப்போ புச்சிமா போவாங்க ஆமா ஒரு <laughs> 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 சேவல் பயந்து ஓடி இருக்கு 
இனி அந்த சேவல புடிக்கிறதுக்கு ஓடணும் சேவல புடிக்கணும்னு சொன்னீங்களா ஆமா சேவல் பாய்ந்து ஓடிச்சுனா அப்ப நான் ஜெயிச்ச மாதிரி தானே அது என்ன சேவல் வந்து உன்னுடைய திறமையில பாய்ந்து வரல கொய்யால எத்தனை தடவை சொல்ற சேவல் மூஞ்சி கிட்ட மூஞ்ச காட்டாத காட்டாத காட்டாதன்னு அத புடிக்கிறதுக்கு அதனால என்ன பாடு பட்ட என்ன தெரியும் அடுத்து யாரு பரத்து சொல்லு பரத்து ஆமா நல்ல காலம் புடிச்சு கொண்டு வந்து டோய் படுத்ததா நம்ம இன்னும் ஒரு ஒரு கோயில் பட் பண்ண வேஸ்ட் குள்ள வச்சிரியா இல்ல வேஸ்ட் குள்ள எல்லாம் கூலி இருக்காதுனே சரி விடு நாங்க இப்ப தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த சேவல புடிச்சு வந்திருக்கோம் யாருன்னா ஜார்ஜ் நினைக்காக ஜார்ஜ் ஆமா ஜார்ஜ் நான் வெளிய மடிக்க மாட்டானே சூப் வச்சு குடிப்பானே சரி ஜார்ஜ் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒட்டி புடிக்கணும் சரியா ஓகே ஏது குடிக்க கூடாது ஓகே ஓகே விடுங்க உங்களுக்கான சேவல் ம் சியர் ஜார்ஜ் சியர் கம் ஆன் ஆமாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்சாச்ச
ஓகே பொங்கல் போட்டிகள் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கோழி பிடிச்சோம் ரொம்ப அருமையாக பிடிச்சோம் நாம அது நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்களே கோழியில எல்லாம் பறக்க விட்டுருக்கீங்க ஜார்ஜா திட்டல உங்களை நான் திட்டிட்டு இருக்கிறேங்க நீ அதுவே தெரியாம பேசிட்டு இருக்கீங்களா சரி ஓகே இப்ப நம்ம கோழில இருந்து முன்னேறி படுத்ததா மேல பானை இதுல என்ன தெரியுது எங்க சொல்லுங்க பாப்பா இந்த விளையாட்டுக்கு பேர் என்ன யோகி இருக்கு <laughs> 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 சரியா சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் பரவாயில்ல டீமாவே இருக்குறோம் இங்க ரெண்டு பேர் இங்க ரெண்டு பேர் சரியா இதுல ஒருத்தவங்க வந்து கயிறு எடுப்பீங்க இன்னொருத்தவங்க விளையாடும் போது அதே மாதிரி இந்த டீம் விளையாடுறப்ப அந்த மாதிரி புரியுதா உங்களுக்கு சிம்பிள் சரி ஓகே இதுக்கு முன்னாடி விளையாடி இருக்கீங்களா ஜார்ஜ் இந்த கேம் விளையாடி இருக்கேன் விளையாடி இருக்கேன் எப்போ ஆரம்பி நீங்க அதெல்லாம் இல்ல எப்போ அண்ணா காவ முடியாது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விளையாடி இருக்கறத சரி நீங்க சொல்லுங்க தேவி சத்தியமா விளையாடுறது இல்ல சரி ஓகே வீட்ல ஒட்டடி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல ஆச்சுவா இந்த போட்டி வந்து கண்ணை கட்டி விளையாடுவாங்க இது வந்து கண்ணை ஏ அவன் ஞாபகம் இல்ல ஏன் நான் என்ன சொல்றீங்க போல இருக்கு அவ்ளோ நாங்க கான்ஃபிடண்டா இருக்குறோம் உங்க மேல எல்லாம் நான் தரந்தால நான் மறக்க மாட்டேன் ஆமா அதேதான் சிம்பிளா இருக்கு சரி வீட்ல ஒட்டடை எல்லாம் அடிச்சிருக்கீங்களா வீட்ல வேலை பாஸ்கெட் பால் விளையாடி இருக்கீங்களா பாஸ்கெட் பால் விளையாடுறத ஒட்டடை எல்லாம் அடிச்சிருக்கீங்க அப்பனா இந்த கேம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி சரியா சோ இந்த டீம் அண்ட் இந்த டீம் எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல எங்க அம்மா அப்பவே சொல்லிட்டு தான் இருக்கீங்க சரி இல்ல எங்க அம்மா அப்பவே சொல்லி ஒழுங்கா வீட்ல வேலை செய்யினு கேட்டா தான் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கு நமதே <laughs> 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 நல்ல ஒரு பிளாட்ல வாட்சி மேன் இருக்க வேண்டியது என்னது <laughs> 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 
பேசின இடத்துக்கு இதே லூஸ் ஆயா எனக்கும் அதே பிரச்சனை தான் போட்டியில பாலாஜி அடிச்சு முடிச்சிட்டார் நல்லா ஒரு வாட்டி கை தட்டுங்க சோரா என்ன <laughs> 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 பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க புது யுகத்தில் கிராமத்து விசேஷங்க அப்படின்ட்டுருக்கிறப்போ இசை நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரியும் அது தூணிலும் இருப்பான் திரும்பிலும் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கத்திர குழந்தைகிட்ட இருக்கும் அடி வாங்குற கணவர்கிட்டையும் ஒரு சத்தம் இருக்கும் அதுவும் இசை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்தில் கிராமம் அப்படின்னு சொல்லி தோட்டோம்னா பறை அதாவது அட்டாக் வந்தவங்களை கூட எந்திரிச்சு ஆட வைக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பறை டீம் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அந்த டீமோட லீடரான திரு மணிமாறன் அவர்கள் நம்ம கூட வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே ரைட்டு அண்ட் உங்களோட இந்த குழுவின் பேர் என்ன உங்களை பற்றி கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க புத்தர் கலைக்குழு முழுக்க பறைசை நடனம் தான் முதன்மையான முதுகெலும்பான கலை வடிவமாக எங்களுக்கு இருக்குது ஓகே அண்டு சத்தம் போடுற இசை எல்லாத்தையும் எந்திரிச்சு ஆட வைக்கிற ஒரு இசைன்னு சொல்கிறப்ப அது என்ன புத்தர்னு வச்சுருக்கிறீங்க புத்தர் பேசவே மாட்டார் அமைதியாக இருப்பார் அது பறையில் எழும்புகிற ஒளி வந்து உலகினுடைய சமத்துவத்துக்கானது சமாதானத்துக்கானது அல்லது அமைதிக்கானது ஓகே ஆதி மனிதன் கண்டுபிடிச்ச இந்த உலகின் முதல் தொடர்பு சாதன கருவி பறை தான் அதில் வெளிப்படுகிற ஒளி என்பது மானுடத்துக்கானது புத்தர் வந்து நம்ம மண்ணை சேர்ந்தவர் மானுடத்தை வலியுறுத்திய ஒரு மகத்தான தலைவர் அதனால் புத்தர்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் ஓ சூப்பர் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப அழகாக அருமையாகவும் இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் பேசும்போதே நாலஞ்சு தப்பு ஒழிச்ச தத்தம் எங்களுக்கு கேட்டுச்சு சரி வர பேச விட்டுட்டு இருந்தாலும் எப்படி சரி உங்களோட பேண்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கிட்டோம் நம்ம அதெல்லாம் கேட்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான இசையெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்னி கொடுக்க போகிறாங்க இந்த ஒரு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் பொங்கல் கொண்டாட்டம் தமிழர்களுடைய இந்த மண்ணுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இது மற்ற எல்லா நிகழ்ச்சியும் காட்டிலும் பூமி தாய்க்கு கதிரவனுக்கு நிலத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இயற்கைக்கு மனிதர்கள் நன்றி தெரிவிக்கிற இந்த நிகழ்வில் மற்ற எல்லா நிகழ்ச்சியை காட்டிலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கொஞ்சம் பறை ஓங்கி ஒழிக்கும் கண்டிப்பாக ஒழிக்கட்டும் அண்ட் வீட்டில் குட்டி பசங்களாம் பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்னப்பா இது ரவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதுதான் பறையின்னு நம்ம கீபோர்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறதுலாம் வெஸ்டர்ன் இதுதான் நம்மளோட பாரம்பரியம்ல ஸோ இப்போ பறை உங்களுக்காக வந்துகிட்டு இருக்கு பொங்கல் ஸ்பெஷலாக ரெடி அடிக்கலாமா